साथीहरु सिमेट आइसक्यो हैन सिमेट को एग्जाम तोकिसक्यो अब एग्जाम डेट तोकिसक्यो कस्तो कस्तो मोडल क्वेशनहरु छ त्यो पनि त जान्नु पर्यो नि हैन र अब त्रिवेणी युनिभर्सिटी फैकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट ले एउटा मोडल सेट राखदेको छ यस्तो खालको आउन सक्छ भनेर यस बारेमा हामी चर्चा गर्छौ यस भिडियोमा चाहिँ सिमेट मा कस्तो क्वेशनहरु आउँछ के के क्वेशनहरु आउँछ कति कति मार्क्स को आउँछ र कसरी सोल्भ गर्नु पर्छ भन्ने समग्र कुराहरु हामीले डिस्कस गर्छौ र यसमा चाहिँ अन्तिम सम्म रहेर हेर्नु भयो भने सिमेट यस्तो रहिस लगभग यसरी प्रिपेयर गर्दाखेरि ए भइहाल्ने रहिस भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई ज्ञान हुन्छ है त अन्तिम सम्म हेरौ सिमेट को बारेमा तपाईलाई पूर्ण नलेज चाहिँ यस भिडियो हेर्नु भयो भने तपाईहरुलाई थाहा भइहाल्छ मसँग सिमेट को फुल फर्म थाहा छ गाइस हजुरहरुलाई सिमेट को फुल फर्म चाहिँ सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट हो नि सिमेट है सिमेट सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट हो जुन चाहिँ एडमिसन गर्दाखेरि फर्स्ट मा लिइने एउटा टेस्ट हो हैन अब प्रि टेस्ट जस्तो बनाउ न अब यो अफिस अफ द डीन कीर्तिपुर नेपाल ले चाहिँ यो सिमेट को एउटा एग्जाम मोडल प्रिपेयर राखेर आफ्नै वेबसाइट मा राखदेको छ त्यसलाई मैले हेर्न हजुरहरु मा शेयर मात्र गर्न खोजेको अब यसमा के भनेको छ भने 100 एउटा क्वेशन हुन्छ साथीहरु 90 मिनेट मा सक्नु पर्छ फर्स्ट मा है 1 2 3 4 गर्दै तपाई एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला 100 एउटा क्वेशन हुन्छ 90 मिनेट मा सक्नु पर्छ तर यहाँ नि यो अलिकति पहिलाको कुरा हो साथीहरु अहिले चाहिँ कस्तो छ भने पहिला चाहिँ भर्बल एबिलिटी भनेर 20 एउटा क्वेशन आउँथ्यो भने अहिले 25 आउँछ त्यसपछि क्वान्टिटेटिभ एबिलिटी बाट 20 आउँथ्यो भने अहिले यसबाट पनि 25 आउँछ अहिले लोजिकल रिजनिङ बाट आउँदैन साथीहरु एउटा पनि क्वेशन आउँदैन अनि अब यो जीके जनरल अवेयरनेस हैन जनरल नलेज बाट चाहिँ अहिले पनि 25 आउँछ र बिजनेस एन्ड इकोनोमिक्स बाट अहिले 25 आउँछ र टोटल 100 आउँछ भनेको यो लोजिकल रिजनिङ को 20 मार्क्स लाई 5 5 गरेर यता यता डिवाइड गरेको छ बुझ्नु भयो नि कुरा कुरा के रहेछ अहिले भर्बल एबिलिटी बाट 25 क्वान्टिटेटिभ बाट 25 जनरल बाट 25 र बी बाट 25 आउँछ यो चाहिँ आउँदैन यति कुरा फर्स्ट मा बुझ्नु है अब यसपछि अन्य कुराहरु बुझिन्छ अब जस्तो यानी र यो कसरी चाहिँ आन्सर दिने भन्ने कुरा गरेको छ मानौ हेन्ड्र यो फिलिङ दि ब्ल्याङ्क भनेर यसो क्वेशन आयो भने यसको जस्तो हेन्ड्र सेन्ट्रल हुन्छ मानौ भने हेन्ड्र सेन्ट्रल लेख्ने होइन कि यसरी गोलो लगाइदिने हो भनेर भनेको छ है अप्सन बी को आन्सर जानौ मानौ यो सेन्टर हो भने यसको यानी र लेख्ने होइन कि त्यो बी मा गोलो लगाउने हो अहिले त्यो पनि हामी तलतिर हेर्छु जस्तो हेरौ न फर्स्ट मै क्वेशनहरु यो सबै तपाईले लोकसेवा एग्जाम दिनु भएको छ भने तपाईले थाहा छ ल हो यसो हो कि अप्सन एन्डर हुन्छ अनि अब एन्डर 1 को यदि बी हो भने बी मा यसरी गोलो लगाउने है यसरी चाहिँ लेख्ने हो 48 को डी हो भने डी मा यसरी लगाउने है यसरी चाहिँ लेख्ने अब हामी जान्छौ क्वेशन कस्तो हुन्छ हामीले जान्नु पर्ने कुरा त्यही हो हैन क्वेशन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा न जान्नु छ अरु हामीलाई के चाहियो र अब यहाँ निर भनेको छ अ आन्सर सिट र क्वेशन पेपर दुईटै तपाईले बुझाउनु पर्ने हुन्छ आफ्नो रोल नम्बर आन्सर सिट को माथि लेख्नु पर्छ हैन अनि अब अन्य कुराहरु छ 90 मिनेट मा सक्ने डाइरेक्सनहरु केयरफुली अध्ययन गर भनेको छ नेगेटिभ मार्किङ चाहिँ हुँदैन जस्तो पीएससी मा लोकसेवा मा चाहिँ नेगेटिभ मार्किङ हुन्छ भने यहाँ निर नेगेटिभ मार्किङ हुँदैन र अब हामी जान्छौ सेक्सन फर्स्ट मा भर्बल एबिलिटी मा यसमा के भनेको छ यसो हो साथीहरु हेर्नु है यहाँ निर यसो गरेको हुन्छ के फर्स्ट मा डाइरेक्सन दिएको हुन्छ र यसैको आधारमा हामीले एक क्वेशन आन्सर सोल्भ गर्छौ जस्तो मानौ यहाँ निर के भनेको छ इन द फलोइङ क्वेशन चूज द वर्ड व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग अफ द क्यापिटलाइज्ड वर्ड भन्यो यो क्यापिटलाइज्ड वर्ड मा भएको कुराहरुलाई बेस्ट एक्सप्रेस गर्दाखेरि हुने कुनै मीनिंग लेख या त त्यसमा गोलो लगाऊ भन्यो हैन अब कुन हुन्छ छान भन्यो अब हामी हेर्छौ जस्तो ब्रीफ को हेर्दाखेरि साथीहरु ब्रीफ को ब्रीफ सँग मिल्ने कुरा कुन छ भनेर हेर्छौ लिमिटेड होइन होला स्मल पनि ब्रीफ होइन होला लिटिल होइन होला सर्ट क्वेशन ब्रीफ क्वेशन भन्ने गरेको पाइन्छ नि त्यो भएर सर्ट होला ब्रीफ भनेको हैन अब यो सर्ट मा हामीले तल गोलो लगाउँछौ हैन यसरी छान्ने हो माथि र जे उसले डाइरेक्सन दिएको छ त्यसैको आधारमा हामीले सोल्भ गर्ने हो है अब यसपछि हामीले फेरि अब यो डिस्टेंट देखो सा डिस्टेंट वाने को अलग टाड़ा को फॉर को कुरा हो सा थेरो है ना अब त्यो बाहर अ डिस्टेंट वाने को रिमूव्ड होइने वाला रिजॉल्व्ड वाने होइने वाला सेपरेट वाने होइने वाला फार वाला अब त्यो बाहर डिस्टेंट ले अमिले फार मासे ही गोलो लगाऊं सो है ना ये सरी लगाऊं सो अब थर्ड म अब फेक वाने को ओरिजिनल होते हुए ना 
ट्रस्ट ओर्थी बने को पनी एकदम ही विश्वासपूर्ण करा हुआ ही ना लोयल हुई ना तेज हुआ इमिटेशन वाला है ना इमिटेशन इरर तो पहले था जा नहीं ना अब तीसरे घरी फोर्थ में हमें जान सो फोर्थ में सही अलर्ट है अलर्ट बने को एकदम चौनाखुर आये रो बस नो क्यों रहा हो नहीं इनर्जेटिक लाइ अलर्ट बन सर बंद है ना ऑब्जर्वेंट लाइफ नहीं बंद है ना इंटेलिजेंट लाइफ नहीं बंद है ना वाच होल वाच डॉग है ना ये सब कुछ अलग ऑल ऑल्ट्रो बन रहा बन सा तो वो रहा ऑप्शन डी ये इसको लगी सही आंसर बाय है ना और फिर एक ऑल और को अन्य कुछ आवे क्या बाय एंड रे नेक्स्ट डायरेक्शन दियो सिलेक्ट द ओर्ड व्हिच इज द यदि अपोजिट छैन भन्नु पनि नजिकको अपोजिट हुने शब्द छैन भने हो अब आर्टिफिशियल को यो त कृतिम हो कृतिम को अपोजिट ओर त रातो त हुँदैन अनि वास्तविक साँचो पनि हुँदैन सोलिड पनि हुँदैन कृतिम को अपोजिट कृतिम को अपोजिट त नेचुरल होला हैन कृतिम को अपोजिट प्राकृतिक होला अब यसमा लगाउने हैन अब त्यसपछि एक्सपान्ड छ अब एक्सपान्ड भनेको त विस्तार गर्नु हो अब कन्डेन्स यसको कन्वर्ट कंगेस्ट्र कन्क्लूड अब यहाँ निरे यो कंडेंस बने को सही अब एक्सपांड को विपरीत बाय ना कन्वर्ट जन नो दे बाय ना कंक्लूड करने को राउंड दे बाय ना अब कंजेस्ट बने को कस्ट कस्ट साइंगुरो जस्तो है ना त्यो कुरा तो सही एक्सपांड को विपरीत था नियरली विपरीत था है ना त्यो बाय रा ऑप्शन सी बाय अब पनि भएन इनग्रोस्ड पनि भएन इंगेज्ड पनि बिजी को भएन भने बिजी भएको अब रिल्याक्स्ड नै छ हैन यो रिल्याक्स्ड भयो किन भन्दा व्यस्त छु भन्न भन्दा फुर्सदमा छु आनन्द छ रिल्याक्स छ भन्छ नि मान्छेले हैन अ त्यसपछि फ्रेश मा फ्रेश को के हुने भयो त भन्दा फ्रेश को अ फल्टी स्लगिश डिसग्रेसफुल स्टेल अलग तनाव ग्रस्त हो बनी कुछ ऐसे स्टेल हो तो वाली स्टेल नहीं होला फ्रेश को आई स्टेल तेज पसी सही अब नेक्स्ट में हमें गई रहा सों डायरेक्शन कैसे बंदा सिलेक्ट दी प्रॉपर प्रोपोजिशन टू फिल इन दी ब्लैंक्स इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन वन से कून प्रोपोजिशन साइंस है बंदा अब यो इंग्लिश को कुछ आयो अब एड दी स्ट्रेंजर होने वाला है ना अब यू मस्ट बियर डर माय वीकनेस ऑफ माय वीकनेस विथ माय वीकनेस इन माय वीकनेस फॉर माय वीकनेस इसको सही अब विथ होने वाला है ना अन्य इस पछाड़ी अमीर सो अ ब्लाइंड मैन इज नो जॉस डर कलर टू कलर फॉर कलर इन कलर ऑफ कलर अ ब्लाइंड मैन ले आ कलर चाहे इज जॉज कर दे ना वन्नी कुल आयो अब टू कलर होने बाय ना इन कलर पने होने बाय ना फॉर ऑफ मध्य होने बाय अब ये इसको सही फॉर बंदा ऑफ होने बाय हो है ना अन्य ये इस पर्सी आवे यानी रा नेक्स्ट में आमी जाऊं माय फ्रेंड इज नॉट एकास्ट्रोम्ड जड़ ड्रिंकिंग आयो अब यानी रा � अब यहाँ निरे इसको ऑप्शन टू होने पाए, है ना? अब इस पर सिर्फ ही न्यू डायरेक्शन और उधर को सही रहूं कैसा? वीडियो वाली का तिलाम होने से सारे टाइप क्वेश्चन्स है, इस टाइप था, आई? अब यहाँ निरे थर्टीन मार्च है, थर्टीन में कैसा पहला डायरेक्शन है रहूं? इन दी क्वेश्चन्स गिवन बिलो substitute for the given word sentence बने कुछ तो अल्टीरा तेज़ लाई पौर्ती स्थापन करने को लाई कुन ऑप्शन सही होला वाणी कुछ है अब मानो ये क्वेश्चन में क्या करा था लिस्ट ऑफ़ दी बिज़नेस और सब्जेक्ट टू बी कंसीडर एट ए मीटिंग अब अब बिज़नेस को लिस्ट और उ कुन मीटिंग को लागी दूसरी मीटिंग में कंसीडर करने को लागी लिस्ट ऑफ़ दी बिज़नेस अर्थात कुन बिजनेस को लिस्ट होई ना प्लान पर नहीं खासे तेरे से लिस्ट होला ना होला है ना टाइम टेबल लिस्ट होंदे होई ना एजेंडा से तेरे को लिस्ट हो एजेंडा फर्स्ट में क्या करने सेकंड में क्या करने थर्ड में क्या करने ये सब करा उनसा है ना अब फोर्टीन में कैसा बंदा लीव और रिमूव फ्रॉम अ प्लेस कंसीडर 
लिव करने या रिमोव करने कुरालाई के कुराले जनावन सक्षा बने रब बने इवेड इवैक्यूएट एवोइड एक्सट्रॉर्मिनेट अब ये नहीं रह यो इवेड बने कुछ नहीं बॉस नू उनसा ये बोइड बने का अब अब ये दवाईयाले एक्सट्रॉर्मिनेट दवाईयाले इसको ऑप्शन से इवैक्यूएट होने बा है ना अब फिरी नेक्स्ट मा वन वो पोसेस मेनी गॉड गिफ्टेड होने से होता ही ना नोवेल होता ही ना है ना ये न्यू बाइल होता ही ना एक्सेप्शनल ये पनी होता ही ना आप बाद में ऐसे होने से वन निकला होता ही ना बर्सटाइल वाले से है ना बर्सटाइल एक्टर वाले रे वाले से नहीं ये कुछ है कौस्तो बर्सटाइल वाले से सा वाले से नहीं ना ला अभी यानी रे वाले को सा ड after reading the passage, choose the best answer to each question. One of the first time you have to do the passage, you have to do the passage, and you have to do the question. You have to do the passage, and you have to do the question. You have to do the question. Now, you have to do the quantitative ability. Now, you have to do the question. Now, you have to do the question. You have to do the question. You have to do the question. अब इसके आंसर यदि वन मन लगे वाले 19 को आंसर सही डी उनसा 18 को सही सी उनसा 17 को सही 17 को सही सी उनसा है ना अन्य तेज पची 20 को सही बी उनसा ये 20 को सही बी उनसा अब हमें जानते हैं सेक्शन सेकेंड में क्वांटिटेटिव एबिलिटी Direction. Find the best answer for the following given below. Following question for the given below. वाने को सा अब यो question देखो सा solve कर रहे answer कर रहे हो। इसको लगे तो पहले छोटे copy लाने पाएंगे ना exam में ये उस ले देखो जो हैं उनसा तेज सही में अर्थात यही question आऊँ सा इस तेज question में solve कर रहे हो। अब यहाँ पे math को देखो सा अब ये math का question अब यहाँ निरा इले solve कर रहे हो तो time lag सा है ना अब math का question और क्या ह अब ये निरा ये रूता मानो अ वेंडर वाउट टॉफीज एट सिक्स फॉर रुपीस एक रुपए में छोटे किंसा छोटा रुपए किंसा हाउ मेनी फॉर रुपीस मस्ट सेल अ ट्वेंटी परसेंटेज गेन ट्वेंटी परसेंटेज गेन करने को लगी कती मा बेस नुपर लाया वाने को सा इन्हें कुंसे परफेक्ट किसको आये रो वाने को सा अब ये सर और के हो कौन सा ही मिलेगा सही ना है ना ये सब कुछ आरु दिने दिए कुछ है अब सही हमी जान सो सेक्शन थर्ड में लॉजिकल रीजनिंग आइली ये हो दही ना आइली ये हो दही ना तेरे बाहर आ सेक्शन फोर में हमी जान सो अब ये ये दी लॉजिकल रीजनिंग ये ना मतलब क्या बने पनी ये तेज़ तो गैर कुछ आ वही ना � अब यो IQ को करा हुआ यो two into three is equal to eight twelve four into five is equal to sixteen twenty then six into seven is equal to आठ वाले अब यो दो ले चार ले गुड़ान कर रहा आठ वाले को सा तीन ले चार ले गुड़ान कर रहा बारह वाले को सा चार ले चार ले गुड़ान कर रहा सोलह वाले को सा पांच ले चार ले गुजर पांच ले चार ले गुड़ान कर रहा बीस वाले को सा छह ले चार ले गुड़ान कर दा छह को चौबीस वाय वाने सात ले चार ले कर दा अठाईस वाय वाने इस तरीके से गर्नो सके इनसे ये सब एक रहा है रू अब तो जी आईक्यू जस्ते जस्ते हो है ना अब जनरल आवार निश्चित में आये अब ये सही ले पच्चीस मार्क्स को आऊँ सा पच्चीस मार्क्स को अब जनरल आवार निश्चित में वेर इस दी हुरिकेन होन्सा, the longest river in the world चाहिए अब नाइल हो यो तो पहले था वाला है ना, तेज़ सच हुई हुई चाहिए थी following airlines does not have regular passenger flight to काठमांडू वाले, अब यो ये बात direct जानता केरी, plane चाहिए direct कहाँ कहाँ जानता पुक दे ना वाले कुछ है जेल वाले को जापान को airlines लाई जेल वंसा, भाई जापान को हुई हो, अब जापान को मा कोरिया को माहौ या जापान को माहौ यो ये हरनु पड़ता है जापान को माहौ जस्ट लाग लाग रहा था मलाई कोरिया ज़्यादा चेंज कर सके कर दे ना तेज़ पची आ ये सही मलाई सही जापान जस्ट लाग रहा था अब मैं बाहर गोगो इंसाइड 
कोरिया हो इन यो चाहिँ होइन होला जस्तो लागिरहेछ मेक इट कन्फर्म है अ त्यसपछि चाहिँ अब हामी व्हिच अफ द फलोइङ नेम इज एसोसिएट विथ एयरक्राफ्ट छ अब एयरक्राफ्ट सँग मिल्ने नाम चाहिँ के हो भन्नु अब एयरक्राफ्ट सँग राइट ब्रदर मिल्ने कुरै भएन जेम्स वाट मिलेन मार्कोनी एयरक्राफ्ट सँग मिलेन पिटर पल होला हैन पिटर पल गाइस यो दोस्त भयो हैन यो त एयरक्राफ्ट भनेको त एरोप्लेन सँग रिलेटेड कुरा भो अनि एरोप्लेन त फर्स्ट मा गराको राइट ब्रदर ले हो नि है त्यो भएर यसको आन्सर राइट ब्रदर हैन उनीहरुले गराको नि फर्स्ट मा उनीहरुको दुई भाइले उडाको नि त अभाइज छ हैन त्यो भएर राइट ब्रदर हो है अ यसको आन्सर राइट ब्रदर अब 66 मा के छ भन्दा अ वेबसाइट मेन पेज इज कॉल्ड वेबसाइट को मेन पेज लाई के भन्छ साथीहरु ल कमेन्ट कमेन्ट गर्नु त यसलाई के भन्छ तपाईले वेबसाइट को होम पेज लाई के भन्छ कमेन्ट गर्नु म 5 सेकेन्ड वेट गरे यनि र यसको सही आन्सर चाहिँ होम पेज है अ मोनालिसा इज नोन फर के हो मोनालिसा के को लागि चिनिन्छन् मोनालिसा के होला डान्सिङ हो होइन नि कुकिङ त्यो हुँदै होइन र्याफ्टिङ हुँदै होइन पेन्टिङ हो यदि यनि र अप्सन ई मा चाहिँ ब्युटी आको भए हुन्थ्यो के हुन्थ्यो है अ के पो हुन्थ्यो त्यति बेला हैन पेन्टिङ यसको आन्सर अब जाउ 68 मा डाटा दट इज कपीड फ्रम एप्लिकेशन इज स्टोर्ड इन दि अब कुनै पनि एप्लिकेशन बाट डाटा कपी भयो मानौ डाटा कपी भयो भने त्यसपछि पेस्ट हुनु पूर्व कपी भयो र पेस्ट हुनु पूर्व कहाँ गएर स्टोर हुन्छ यो बीचको अवधिमा कहाँ स्टोर हुन्छ भनेर सोध्यो अब यसको चाहिँ डाटा दट इज कपीड फ्रम एप्लिकेशन इज स्टोर्ड इन दि यो यति बेला अब नर्मली ऱ्याम मा स्टोर हुन्छ होला भन्ने लाग्न पनि सक्छ तर हामीले यसो गर्छौ नि गाइस कस्तो भन्दा क्लिपबोर्ड मा यताबाट कपी गरिन्छ अनि त्यहाँ एउटा क्लिपबोर्ड भन्ने हुन्छ कि अनि क्लिपबोर्डमा स्टोर हुन्छ र फेरि पेस्ट हुन्छ त्यो क्लिपबोर्डमा चाहिँ स्टोर हुन्छ है अप्सन सी यसको करेक्ट हो त्यसपछि 69 मा चाहिँ व्हिच अमंग द फलोइङ इज द मोस्ट कमन सोर्स अफ भाइरस टु द हार्ड डिस्क अफ योर कम्प्युटर भने कम्प्युटरको हार्ड डिस्क मा आउने कमन सोर्सको भाइरसहरुको स्रोत के हो भने अब इनकमिङ इमेल पनि त्यो सधैं त्यो कमन सोर्स होइन र आउटगोइङ आउटगोइङ इमेल पनि होइन किनभने इमेल सबैले पठाउने ल्याउने नगर्न पनि सक्छ हैन अब सीडी रोम मा त्यस्तो त अ सीडी रोम मा बाट भाइरस भन्दा पनि वेबसाइट को कारणले भाइरस आउन सक्छ वेबसाइट हैन वेबसाइट बाट वेबसाइट पनि लगइन नगर्न पनि सक्छ हैन वेबसाइट पनि लगइन सबैले नगर्न पनि सक्छ सीडी रोम बाट हुने भयो हैन आफूले पठाउने इमेल बाट पनि हुँदैन कहिले कहीँ इमेल आएर त्यो इमेल टच गर्दा बित्तिकै केही भाइरसहरु आउने ह्याकिङ हुने त्यस्तो चान्स हुन्छ त्यो भएर इनकमिङ इमेल यसको सही आन्सर होला है इनकमिङ इमेल इनकमिङ इमेल बाट चाहिँ यो भाइरसहरु आउन सक्छ अ अब त्यसपछि अब 70 मा के भनेको छ भन्दा बुल्स एन्ड बियर्स आर द ट्रम एसोसिएट विथ यो बुल्स र बियर के सँग सम्बन्धित छ बुल फाइट सँग छैन रेसिङ सँग पनि छैन पार्लियामेन्ट्री अफ इयर्स सँग पनि छैन यो चाहिँ स्टक एक्सचेन्ज को कुरा हो है बुल्स भनेको यसो यसो शेयर को यस्तो भएको हुन्छ नि यो माथि टप हुन्छ नि यो अवस्था भनेको बुल्स हो भने यो तलको यो लोएस्ट अवस्था भनेको बियरिस्ट अवस्था हो अब 71 मा चाहिँ विथ व्हिच अफ द फलोइङ आइटम इज द ट्रेड नेम सिजी ग्रुप अफ इंडस्ट्री एसोसिएट भने अब यो सिजी ग्रुप को के छ इन सिजी ग्रुप अफ इंडस्ट्री को ट्रेड नेम नेम सँग सँग के कुरा एसोसिएट छ भने अब सिजी को ट्रैक्टर छैन ब्लेड्स पनि छैन सिमेन्ट नेपालमा छ गाइस इन्स्टेन्ट नुडल्स चाहिँ विश्व बजारको लगभग 2 देखि 3% नै ओगटेको छ त्यो भएर इन्स्टेन्ट नुडल्स चाहिँ यसको ट्रेड नेम होला टिकापुर इज द टिकापुर इज अन द बैंक अफ रिभर कुन नदीको किनारमा छ टिकापुर भनेर सोधेको छ अब यसको चाहिँ महाकाली पनि होइन गण्डकी पनि होइन कोशी पनि होइन त्यो भएर कर्णाली भयो कर्णाली चाहिँ लङ्गेस्ट पनि हो है कर्णालीको आडबाट आडमा चाहिँ टिकापुर पर्ने टिकापुर कैलाली अब द फर्स्ट मेन टु सेट फुट अन द मुन वाज 
पहिलो पटक मुनमा चन्द्रमामा पाइला टेक्ने व्यक्ति को हुन् भनेर सोधे अ यो उनी चाहिँ नील आर्मस्ट्रङ थिए अनि उनले चाहिँ पहिलो चोटी पाइला टेकेको हुन् हैन अ यसको चाहिँ नील आर्मस्ट्रङ भयो त्यसपछि चाहिँ अब 74 मा which of the following is not Himalayan river भन्यो अनि हिमालय नदी चाहिँ कुन होइन भनेर सोध्यो हिमालयन चाहिँ अब बागमती होइन है हिमालयन रिभर बागमती होइन त्यसपछि अब सिस्मोलोजी रिफर्स टु भन्यो सिस्मोलोजी के सँग सम्बन्धित छ प्लान्ट्स हैन ह्युमिडिटी होइन प्लानेट्स पनि होइन अर्थ को एकसँग सम्बन्धित छ हैन त्यसपछि ओस्लो इज द क्यापिटल अफ भनेर सोधेको छ ओस्लो चाहिँ नर्वे को क्यापिटल हो है ओस्लो चाहिँ नर्वे को क्यापिटल हो अब सिल्वर फिश इज ल यानि र छ अर्को 77 मा सिल्वर फिश इज अ फिश एन इन्सेक्ट अ टर्म यूज्ड इन पोलिटिक्स अ फिश मेड अफ सिल्वर सिल्वर बाट बनेको फिश राजनीतिमा प्रयोग हुने शब्द एउटा किरा अ फिश भनेर सोधेको छ यसको सही आन्सर चाहिँ यो चाहिँ यो किरा हो यो सिल्वर फिश भनेको माछा होइन किरा हो ये लुखुर लुखुर इन्ने वाला ये उटा इसको जुंगा आको ये इसको किरा उनसे ये उटा है ना ये इसको किरा हो ये भाई अब और का क्वेश्चन सा Which of the following place is not on the direct bus route from from Bharatpur to Janakpur बने रह सो दे Bharatpur वाटा Janakpur को लागी direct bus route नो बाको ये तो bus route में नो पार नहीं place कूनो बने Birgans Birgans है तो उड़ा Nizgar रा Bardibas अब यसको लागि भरतपुर र जनकपुरको रुट हेर्नु पर्यो हैन अब यसमा चाहिँ अ त्यहाँबाट जाँदै गर्दा हैन भरतपुरबाट जाँदै गर्दा फर्स्ट नम्बर दिवास गइन्छ अब बर्दिवास छोयो हैन त्यसपश्चात चाहिँ अ बिरगंज अब त्यसपछि आउने हो तर बिरगंजमा त्यो बाटो पुगेको छैन त्यो मेन बाटो त्यसपछि हेटौडा अब बाटोमा परिहाल्यो हैन अनि त्यसपछि निजगढ पनि बाटोमा पर्यो निजगढ पनि बाटोमा पर्यो त्यो भएर अब यसको आन्सर चाहिँ हुने भयो त्यसको आन्सर चाहिँ हुने भयो अ बिरगंज है अलिकति तल भएको कारणले त्यो रह्यो अब अर्को क्वेशन छ स्वर्गद्वारी टेम्पल इज सिचुएटेड इन भन्यो स्वर्गद्वारी कहाँ छ अवस्थित स्वर्गद्वारी चाहिँ अब सुर्खेतमा होइन सुर्खेतमा जाजरकोटमा होइन दाङमा पनि होइन प्युठानमा हो है अप्सन डी महाभारत वाज रिटर्न बाय महाभारत त वेदव्यासले लेखेका हुन् है यो त्यो कुरा अब ग आयो सेक्सन 4 बिजनेस एन्ड इकोनोमिक्स अहिले चाहिँ आउँछ 25 मार्क्स अब यहाँ निर त अहिले 20 वटा क्वेशन छ है अब व्हाट इज द फुल फर्म अफ डब्ल्युटीओ डब्ल्युटीओ को फुल फर्म के होला वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेशन हो व्हिच अफ द फलोइंग क्यान बी कन्सिडर एज सिजनल इंडस्ट्री सिमेन्ट सिजनल इंडस्ट्री हो या होइन सिमेन्ट बारेमा चाहिँ चलिरहन्छ सुगर एकछिन सोचौला पावर पावर सिजनल इंडस्ट्री हो होइन अटोमोबाइल अलवेज चलिरहन्छ दिन रात नन स्टप सुगर यो सुगरको लागि सुगर केन हुन्छ नि उखु यो उखु चाहिँ सिजनल हो नि है उखु बारेमा सुन्दैन त्यो भएर उखु जहिले हुन्छ त्यतिबेला सुगर इज अ सुगर चाहिँ उत्पादन हुन्छ होला इट मीन्स सुगर चाहिँ सिजनल इंडस्ट्री हुन सक्छ सुगरको अ 83 मा छ व्हिच अफ द फलोइंग इज नेपाल लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर नेपालको लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कुन हो ला सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक मित्र कुन हो यूएसए होइन जापान होइन चाइना सँग अराउन्ड 40 to 16% हर हरेक वर्ष कारोबार हुन्छ भने इन्डियामा 64 to 66% हरेक वर्ष कारोबार हुन्छ त्यो भएर सबैभन्दा बिगेस्ट लार्जेस्ट कुन भयो इन्डिया भयो है इन्डिया भयो अब यसपछि नेक्स्ट मा छ चिप मनी पोलिसी इज एडॉप्टेड जनरली ड्यूरिंग भनेको छ अब जनरली चाहिँ यो चिप मनी पोलिसी मनी पोलिसी भनेको मनिटरी पोलिसी हो चिप भनेको संकुचनकारी हो संकुचनकारी मुद्रा मौद्रिक नीति कस्तो अवस्थामा जारी गरिन्छ भनेको छ यो चाहिँ इन्फ्लेसन नभएको केसमा इन्फ्लेसन नभएको केसमा बूम नभएको केसमा यो मुद्रा अपस्फीति भएको केसमा हैन यो डिफ्लेसनको केसमा अर्थात रिसेक्सनको केसमा गरिन्छ यो चाहिँ अप्सन डी त्यसपछि 85 मा छ व्हिच अफ द फलोइंग विल नट बी कन्सिडर्ड इन्भेस्टमेन्ट भने यो कुन चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट होइन भन्दा छ 
filling of inventories on it on a trader shelf one dasa at a sano kirana posalma saman kineko in logani hoinaki building of school school gorako logani hoinaki construction of house gor gorako logani hoinaki purchase of hundred share of eastern charter bank logani hoina wonder so the rasa of yes ma say option dita logani ho and a share kino logani ho बिल्डिंग अब स्कूल को राउंड पर नहीं लगा नहीं होती है बट बोली रिटर्न आउट सा है ना अब ये दिया नहीं रहा गवर्नमेंट स्कूल बने को बाय त्यो तरीका ले देखो बाय फिर और को और थवाट सोचने पर नहीं सोचेंगे अब कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस हाउस पर नहीं अब बिजनेस नेचर को लगी होगी बिजनेस पर्पस को लगी अब यो फिलिंग अफ इन्वेंटरीज अन अ ट्रेड ट्रेडर सेल्फ चाहिँ यसको आन्सर ए को चाहिँ हुन्छ होला है अब यसपछि 86 मा जाउ 86 मा चाहिँ द रेगुलेटरी अथोरिटी फर स्टक मार्केट इन नेपाल भनेर सोधेको छ स्टक मार्केट को नियामक निकाय के हो भनेको छ स्टक मार्केट को नियामक निकाय भनेको सिबोन हो सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाल तरे एंड ऑप्शन में सेक्युरिटी बोर्ड ऑफ नेपाल सही ना सेक्युरिटी बोर्ड ऑफ नेपाल गठन सही नेपाल गवर्नमेंट ले गौरे को हो इन्हें गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ले गौरे को हो गवर्नमेंट ऑफ नेपाल को अंडर में अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री रा फाइनेंस मिनिस्ट्री रा फाइनेंस मिनिस्ट्री रा और को कौन मिनि� अब गवर्नमेंट अफ नेपाल आको भए गवर्नमेंट अफ नेपाल लगाउँथ्यौ अब त्यो पनि नहुँदा मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स र मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स सँग लगाउनु पर्यो तर यसको सही आन्सर मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स होइन सही आन्सर हो सिबोन अब जब हेर्दा स्टक एक्सचेंज ले नै रेगुलर रेगुलेटरी गर्छ जस्तो लाग्न सक्छ तर नेपाल स्टक एक्सचेंज लाई नै केले रेगुलेटरी गर्ने हो भनेको छ यदि एन्टर स्टक मार्केट को ठाउँमा फेरि मनी मार्केट भनेको भए नेपाल राष्ट्र बैंक आइहाल्थ्यो अप्सनमा नेपाल राष्ट्र बैंक करेक्ट हुन्थ्यो है यसरी चाहिँ हामीले एउटै कुरालाई पनि अब अप्सन अनुसार धेरै आन्सरहरु हेर्न सकिन्छ अब प्रॉफिट मार्जिन आर दी लोएस्ट इन प्रॉफिट मार्जिन कुन अवस्थामा कम हुन्छ भनेको छ एब्सोल्युट मोनोपोली मोनोपोलीमा प्रॉफिट मार्जिन बढी हुन्छ मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन मा पनि बढी हुन्छ ओलिगोपोलिस्टिक कम्पिटिसन मा पनि बढी नै हुन्छ तर परफेक्ट कम्पिटिसन मा चाहिँ प्रॉफिट मार्जिन कम हुन्छ परफेक्ट कम्पिटिसन मा है त्यो भएर त सिन्डिकेट हुन नदिने भन्ने कुरा उठिरा हुन्छ नि देशमा बेला बेला अब 88 मा छ व्हिच अफ द फलोइङ पेमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट इज नोन एज अफ नोन एज प्लास्टिक मनी प्लास्टिक मनी को रूपमा कुन इन्स्ट्रुमेन्ट ले हेरिन्छ बैरियर चेक प्लास्टिक हुँदैन डिमान्ड ड्राफ्ट प्लास्टिक हुँदैन गिफ्ट चेक प्लास्टिक हुँदैन क्रेडिट कार्ड्स प्लास्टिक हुन्छ यो नर्मल कुरा हो है प्लास्टिक चेक सरी प्लास्टिक मनी चाहिँ क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यी कार्डहरु जति हुन्छ सबै हो अब व्हाट इज अ एन इन्कम ट्याक्स सेल ट्याक्स कस्टम ड्युटी ट्रैभल ट्याक्स के हो व्हाट भनेको व्हाट भनेको इन्कम ट्याक्स होइन कस्टम ड्युटी पनि व्हाट होइन अनि कस्टम ड्युटी कस्टम ड्युटी भइहाल्यो ट्रैवल टैक्स पनी बैठ हुई ना तारा सेल्स करता केरी टैक्स बैठ ते तेरी इंसान ही सेल्स करता केरी इट मींस सेल्स टैक्स इज बैठ नहीं तीस वासी नाइंटी मा आ सो देखो कि ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्स टू कि ग्लोबलाइजेशन वाले को क्यों इसलिए किस जनाव सब वाले लोअर इनकम ओल्ड वाइज ओल्ड वाइड ह ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर इफेक्ट यो ग्लोबलाइजेशन होइन अ मोर इन्टिग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड चाहिँ हो किनभने यसले विश्वलाई एउटा बजारमा रूपांतरित गर्छ विश्वलाई वर्ल्डलाई वन सिंगल भिलेजमा रूपांतरण गर्ने हो यसले हैन अब हु सिग्नेचर आर फाउंड 1000 रुपीस नोट अफ नेपाल नेपालको 1000 मा कसको सिग्नेचर हुन्छ प्राइम मिनिस्टरको हुँदैन मिनिस्ट्री अफ फाइनान्सको हुँदैन मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स को सेक्रेटरी को पनी उदाई ना वाने गवर्नर को उन्सा नेपाल रास्ट बैंक को हजार मा मात्रे वाई ना जाती मा पनी गवर्नर को सिग्नेचर उन्सा सीका मा उदाई ना अब 92 मा अकाउंटिंग इस दी प्रोसेस अफ मैचिंग अकाउंटिंग चाहिए यो क्ये लाई मैच करने प्रोसेस हो बन 
बेनिफिट्स एंड कॉस्ट रिवेन्यू एंड कॉस्ट पोटेंशियल एंड रियल पर्फर्मेन्स कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज भब पोटेन्सिंग रियल पर्फर्मेन्स को कुछ तो यह पर्फर्मेन्स एप्राइजल तीर गए है ये होना अब रिवेन्यू रस्ट चाहे इनकम स्टेटमेंट हेने हो क्या यो कैश फ्लो स्टेटमेंट हेने हो बेनिफिट्स एंड कस्ट को कुछ अब प्रफिट एंड लस अकाउंट र इनकम स्टेटमेंट हेने हो अब तो भर यह अप्सन में हमें अकाउंटिंग इज द प्रोसेस अफ मैचिंग बेला इसमें हमें रिवेन्यू एंड कस्ट यो अप्सन बी लगने हई अब नर्मली आमदानी रर्च कस्त अकाउंटिंग मैच करने को प्रक्रिया होने अब हम जान नाइन्टी थ्री में विच अफ द फलोइंग इज नट अ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मोनोपोली मोनोपोली को क्यारेक्टरिस्टिक्स कुन हो एकाधिकार को विशेषता कुन होना भो अब अन्न कुछ छोड़ रहा फर्स्ट में ये हे प्रोडक्ट डिफ्रेन्सिएसन छ मोनोपोली बजार में मैं जे बेच खोजि तो किन्न बाध्य कंज्युमर कस्टमर भैं विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट कूपे उ मैं जस्तु दिए तस्त कि तो भाई प्रोडक्ट को विविधता होने आवश्यक छेन प्रोडक्ट डिफ्रेन्सिएसन होतेन हई ये अप्सन ए इसको सही अब नाइन्टी फोर में सोर्ट एनालाइसि के होने अब सोर्ट एनालाइसि यह सी री में कन्फ्यूजन होगा एसओडब्लूटी या एसडब्लूओटी अब रेगुलर एसडब्लूओटी को कारण अप्सन डी नहीं हमें राख है अब नाइन्टी फाइव में चाहे विच अफ द फलोइंग रेसिओ इंडिकेट्स द फाइनेंसिंग रिस्क बने फाइनेंस को कुछ भो मार्केट इल्ड जना डिडेंड कवर ने जना एनपीएम ने जना डेप्ट इक्विटी ने जना फाइनेंसिंग रिस्क भादा बितिक डेप्ट को आने पर्व हई डेप्ट अपन इक्विटी हो ये कुछ फाइनेंसिंग रिस्क मेजर करने हो फाइनेंसिंग रिस्क इज इक्वल टू योग फर्मुला होसरी हमें हे अब सो अर्क नेट ओर्थ मिन्स नेट ओर्थ सो अब यहाँ तलती धेरे अप्सन अब इसमें यो हो कि यो बैलेंस सीट बुझ् पर्व यो नेटवर्थ बुझ् को लगी बैलेंस सीट को कैपिटल एंड लैबिलिटी साइड में करेन्ट लैबिलिटीज लंग टर्म डेप्ट होते लंग टर्म डेप्ट पीछे जोड़ा टोटल डेप्ट हो टोटल इक्विटी हो टोटल इक्विटी बनेक नेटवर्थ हो नेटवर्थ में चाह कैपिटल रिजर्व सेयर सर्फ्लस हो पेड अफ कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इसको अप्सन ए नेटवर्थ हो हई ते पच्चीस नाइन्टी सेवेन में विच अफ द फलोइंग इज एन अनफेवरेबल कंडीसन फर इकोनोमिक डेवलपमेंट भो आर्थिक विस को लगी अनफेवरेबल कंडीसन कुन हो भो अब इसको हे जो अप्सन सी हे हाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन धेरे औद्योगिक उत्पादन ने इकोनोमिक डेवलपमेंट लम्रे लो इन्फ्लेसन रेट भी नर्मल कंडीसन में हमें इसो झ्याप धेरे नसोचे लो इन्फ्लेसन होमो नहीं हो तो है तेसो भे लो इंट्रेस्ट रेट हो लो इंट्रेस्ट रेट हो नर्मली कंडीसन में लो इंट्रेस्ट रेट हो इकोनोमिक डेवलपमेंट में अब तुलनात्मक रूप से अब लो इंट्रेस्ट रेट होने हद में सही हो तर अब इन्फ्लेसन लो हो तो सही होनी है अब लो इंट्रेस्ट रेट हो अनफेवरेबल कंडीसन भाई कर्मली के एजेंसन होने यदि इंट्रेस्ट रेट लफ्लेसन आई ने मैं आई सद के भाग सो अब इन्फ्लेसन सानो अज तो भाई इंट्रेस्ट सानों भाई ध्वस्त हो तो भर इकोनोमिक डेवलपमेंट को लगी जैसे इन्फ्लेसन भाई इंट्रेस्ट रेट कम होने क इंट्रेस्ट रेट बड़ी होने कारण लो इंट्रेस्ट रेट इकोनोमिक डेवलपमेंट को लगी हानिकारक फेवरेबल छेन है अब नाइन्टी एट में चाह रिस्क दैट इज एसोसिएटेड विथ दी स्टक इज यूजली मेजर्ड इन टर्म्स अफ बने यो हो यो रिक्स स्टक भाग बितिक मार्केट वाल बुझी अभी मार्केट को रिक्स जैसे मार्केट को रिक्स सीस्टमेटिक रिक्स होते हैं तो भर यह अनसिस्टमेटिक नहीं हो जिस हम स्टैंडर्ड एविएसन मेजर कर सौ यदि स्टक को ठाव में कुछ एटा अन्न कुछ आंथ्य रेन्द्र सीस्टमेटिक होने वाले बेटा भी होने सकते तर यह कंडीसन में स्टैंडर्ड एविएसन भाई नर्मल कुरा थे विच अफ द फलोइंग डिस्ट्रिक्स अफ ने इज दी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अफ कफी कफी उत्पादन को लगी प्रख्यात सुर्खेत कफी को लगी होना भक्तपुर होना इलाम चाह सी को लगी हो गुलमी भैन अब लास्ट क्वेश्चन छिच कंट्री इज नोन एज दी ओल्ड सुगर वोल विश्वक सुगर वोल को रूप में क्यूबाला चिंता हाई 
इस ऐड से ही क्वेश्चन और रूप भायो अब ये निरा लिखने कुरा फाइनल में अब ये सो उनसा ये सो उनसा सीमेंट को है ना अब ये लगाऊं नहीं हो जस्तो ये को ये हो बाने ये मार गोलो लगाऊं नहीं लोग से आवाज़ जस्तरी करें जाए ये सो गोलो लगाऊं नहीं है ना गोलो वन रत्ते सरी गोलो लगाऊं नहीं बाए ना अब गोलो तो राउंड सांगे लगाऊं पारे नहीं ना रातोले गोलो लगाऊं पाए दे ना कालोले लगाऊं पारे हो ये सरी चाहे अब मजा ले बाहर नोजा नहीं ला ये सर्च चाहिए गवर्नमेंट पर साथी हरू इस तरह रा एमबीएस को अन्य कुरा हरू है ना सब एक कुरा हरू हमें ले यो चैनल में अपलोड कर रहा है कौन सा सब्सक्राइब करने वाले कुछ है ना वाले सब्सक्राइब करे रहने स और दिन को लगी यो चैनल बेस्ट था तो पहले और दिन करने सकने से इस बात देरी मैटेरियल कौन-कौन अपने 40 ले आऊँ परसा अब 50, 60, 70 जाती ले आऊँ ना सकनुं सब बेस्ट बाय है ना तेरे सरी आगाडी पढ़ना है हस थैंक्स फॉर वाचिंग कीप लविंग कीप सपोर्टिंग बाय बाय गाइस